Carl Sagan ve Hayatı Carl Sagan, 9 Kasım 1934 yılında Brooklyn'de dünyaya geldi. Musevi bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelen Sagan, kolejden mezun olduktan sonra Chicago Üniversitesi'nde eğitim aldı. Carl Sagan, fizik, astronomi ve astrofizik eğitimlerini tamamladı ve 1955 yılında mezun oldu. Yüksek lisansından sonra doktora eğitimini de tamamladı. Sagan, 1968 yılına kadar Harvard Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1971 yılında profesör oldu ve Cornell Üniversitesi'nde bir laboratuvarın başına getirildi. Güneş sisteminin keşfi için büyük araştırmalar yaptı. İnsansız uzay görevini yönetti. 1955 yılında Chicago Üniversitesi'nden fizik alanında lisans derecesi ile mezun olur ve master belgesini bir yıl sonra alır. Sagan, üniversitenin gökbilim kulübü başkanı ve basketbol takımı oyuncularından biridir aynı zamanda. Astronomi ve astrofizik dallarındaki doktora çalışmalarını da aynı üniversitede yapar. 1962'den 1960'tan 1962'ye kadar Kaliforniya Üniversitesi'nde astronomi dersi verir. Berkeley'de ve 1962'de de Harvard Üniversitesi'nde Smithsonian Astrofizik Gözlem Evi'nde çalışır. İlk çalışmaları gezegenlerin fiziksel koşullarıdır. Özellikle Venüs ve Jüpiter'in atmosferlerine odaklanır. Sagan, radyo dalgalarıyla yaptığı çalışmalar ile Venüs'te sıcaklığın 500 santigrat derece olduğunu gösterir. Orada su bulmanın zor olduğunu açıklar. Mariner 2 uzay aracı 1962'de Venüs yakından geçerek yüzey sıcaklığının 500 derece olduğunu kanıtlayınca Sagan tüm dünyada ilgi uyandırır. Sagan bir yıl kadar Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde genetik asistanı olarak çalıştı. Daha sonra Harvard Üniversitesi'ne geçti, 5 yıl boyunca astronomi asistanı olarak görev yaptı. 1968 yılında doçent olarak Cornell Üniversitesi'ne geçmesine kadar Harvard Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1971 yılında Cornell Üniversitesi'nde astronomi ve uzay bilimleri profesörü oldu ve bir laboratuvarın başına geldi. Bu yıllarda astronomi alanında yaptığı çalışmalar ona pek çok ödül kazandırdı. 1972 ve 1977'de NASA madalyası, 1975'te Joseph Priestley ödülü ve 1977'de Pulitzer ödülü bunlardan sadece bazıları. 1975 yılında çalıştığı Cornell Üniversitesi'nde Radyo Fizik ve Uzay Araştırmaları Merkezi'nin ikinci başkanlığına getirildi. Akademik çalışmalarının yanı sıra dergi editörlüğü de yaptı. 1968 yılında Uluslararası Bilim Dergisi Icarus'un yayın yönetmenliğini yapmaya başlayan Sagan, bu görevini 1979 yılına kadar sürdürdü. Aynı yıllarda çeşitli uzay projelerine de danışmanlık yaptı. Güneş sisteminin keşfi için çalışan ve pek çok insansız uzay görevini yönetti. Görev sonrası güneş sistemini terk edecek olan uzay sondalarının üzerine dünya dışı akıllı uygarlıkların bulması halinde anlayabileceği evrensel ve değişmez bir mesaja, mesaj koyma fikrini ortaya attı. Bu şekilde gönderilen ilk mesaj, Pineron sondasının üzerine yerleştirilmiş olan ve üzerinde evrensel olarak anlaşılabilir şekiller bulunan altından bir plakadır. Bu konudaki çalışmalarını Pineron'dan sonra da geliştirmeye devam etti. Geliştirmesine yardım ettiği en detaylı ve üzerinde en çok çalışılmış mesaj, Voyager'ın altın kaydıdır. Bu kayıt Voyager uzay sondaları üzerine yerleştirilmiştir. Voyager araçlarına konan Voyager altın kaydında plakta dünya ile ilgili genel bilgilerin yanı sıra 55 dilde dostluk mesajı, 115 görüntü, çeşitli doğa sesleri ve Johnny B. Goat dönemin ünlü şarkıları da yer aldı. Plakta Türkçe olarak yer alan dostluk mesajını Sagan'ın üniversiteden arkadaşı Profesör Kuni Holm seslendirdi ve 
uzaya şu cümleler gitti. Sayın Türkçe bilen arkadaşlarımız sabah şerifleriniz hayır olsun. Karsagan, Satürn'ün uydusu, Titan ve Jüpiter'in uydusu Europa'nın okyanuslara, Europa için söz konusu olan yüzeyin altındaki okyanuslardır. Sahip olabileceği hipotezini ilk ortaya atanlardandır. Bu hipotez beraberinde Europa'daki sıvı okyanuslarının yaşam için potansiyel bir habitat oluşturabileceği önlenmesini de getirtmektedir. Europa'nın yüzey altı okyanusları daha sonra Galileo uzay aracı tarafından dolaylı yollarla kanıtlanmıştır. Jüpiter'in atmosferinin Mars'taki mevsimsel değişimlerin ve Satürn'ü uydusu Titan'ın anlaşılmasına yardım etmiştir. Sagan, Venüs'ün atmosferinin aşırı derecede sıcak ve yoğun olduğunu ispatlamıştır. Ayrıca Venüs'te yaşamın karşısındaki en büyük tehdit olan küresel ısınmanın dünyada da her an şiddeti artan bir şekilde tehlike içerdiğini fark etmiştir. Mars'taki mevsimsel değişikliklerin diğerlerinin söylediği gibi bitki örtüsünün değişmesiyle değil, rüzgarla savrulan tozlarla olduğunu ileri sürmüştür. 1985 yılında yayınlanan Kontak Mesaj adlı romanı Robert Zemeckis yönetmenliğinde Judy Foster, Matt McConaughey, William Fichtner, John Hart, David Morse'un oyunculuklarıyla aynı isimli film ile 1997 yılında beyaz perdeye aktarıldı. Bilimin kitlelerce tanınması ve popülerleşmesi onun yaptığı çalışmalarla mümkün oldu. 13 bölümlük Kozmos belgeselinde insanlık tarihi boyunca elde edilen bilgileri izleyiciye aktardı. Carl Edward Sagan, nükleer silah bölgelerindeki sivil karşı koyma etkinliklerine katılan roman yazarı Andrew Yan ile evlenmiştir. Bu evlilikten sonra Sagan'ın politik kişiliği daha ön plana çıkmıştır. Evlilikleri 1. Eşi 1957 yılında Lynn Margulis ile evlendi. 1964 yılında boşandı. Darion Sagan ve Jeremy Sagan adlarında iki çocuğu oldu. İkinci eşi 1968 yılında Linda Salzman Sagan ile evlendi. 1981 yılında boşandı. Nick Sagan adında bir oğlu oldu. Üçüncü eşi 1981 yılında Andrew Yan ile evlendi. Sasha Sagan, Samuel Sagan adlarında iki çocuğu oldu. Bilim insanı Sagan, 1960 yıllarında bilim insanlarının elinde Venüs gezegeni hakkında mevcut, mevcut bilgiler yoktu. Venüs ile ilgili bir olasılık raporu hazırladı. Carl Sagan'a göre gezegenin yüzeyi kuru ve sıcaktı. Zaman içinde yapılan araştırmalara göre Sagan'ın olasılıkları doğru çıkmıştır. Sagan, dünya dışı akıllı canlıların etraflıca araştırmasını istiyordu. Dünya dışı varlıkların yaşam formlarından gelen sinyalleri almak, radyo teleskopları kullanmayı bilim dünyasına teşvik etti. Bir kemik hastalığı sebebiyle 20 Aralık 1996 yılında yaşama veda etti. Dünya şimdilik yaşam barındırdığı bilinen tek yer, en azından yakın gelecekti. Türümüzün göç edebileceği başka bir yer yok. Ziyaret evet, yerleşme henüz hayır. İster beğenin, ister beğenmeyin. Şimdilik tutunacağımız yer dünyadır. Astronominin kibir kıran ve karakter oluşturan bir deneyim olduğunu söylenirdi. İnsanların kendini beğenmişliğindeki ahmaklığını, belki de küçücük dünyamızın uzaktan beliren bu görüntüsünden daha iyi gösteren bir şey yoktur. Bence birbirimize karşı daha sevecen davranma ve bu soluk mavi noktayı bildiğimiz tek vatanımızı koruma ve değerini bilme sorumluluğumuzu vurguluyor. Soluk mavi nokta. Sagan kariyeri boyunca defalarca kez onurlandırılmıştır. Başta NASA'dan olmak üzere sayısız kamu hizmeti madalyası 1977 ve 1981 arası ve Uluslar Ulusal Bilimler Akademisi'nin Kamu Refah Madalyası'nı 1994'te almıştır. Ayrıca kitapları ve yazılı eserleri de Pulitzer'de dahil pek çok ödüle layık görülmüştür. Evet arkadaşlar, Carl Sagan'ı sanırım e, astronomi ve uzayla ilgilenen çoğu kişi duymuştur. E, hatta e, 
popüler bilimi insanlara yayabilen ve ilk duyurabilen e, sayılı bilim insanlarından birisidir. Kendisinin e, pek çok katkısı bulunuyor hem NASA hem de dünya için e, ve dünyada da bilimin yayılması için de yine aynı şekilde katkıları mevcut e, ve kendisi e, birçok projede yani NASA'nın da olduğu diğer e, NASA harici o dönem olan uzay ajanslarına da çeşitli katkılarda bulunmuştur. Burada bahsetmedik ama e, diğer ajanslarda da katkıları ol, oldu yaşadığı dönemde. Evet e, bir sonraki videoda görüşmek üzere. E, videoma yorum yapmayı, beğeni yapmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.